nulle part ailleurs, on pourra nous dire que c'est super bien de rester assis sans rien faire. Les gens sont pas là pour faire comme, c'est quelque chose de très vrai et c'est ce que j'aime dans cette pratique-là. J'avais déjà fait l'expérience d'une première méditation tout seul dans ma chambre quand j'étais en terminale. Un peu par hasard, j'ai vu qu'il y avait un dojo zen juste à côté de chez moi, dans le même quartier, à Croix-Rousse, à Lyon. Et je m'y suis retrouvé, quoi. Et c'est qu'après que je me suis dit, mais en fait, ça fait déjà longtemps que c'est quelque chose qui est amorcé. Alors, je m'appelle Gauthier, j'ai 28 ans. Ça fera bientôt 3 ans que je pratique le zen. Je pratique au dojo de Lyon, à Croix-Rousse, avec euh, Maître Ryurin, Christophe Desmures, et puis toute la sangha de Maître Kosen. C'est une sangha qui est assez, euh, assez élargie, hein. on, est, on est nombreux sur plusieurs continents. On se retrouve à l'occasion de Séchine pour une pratique un peu plus intensive. Il y a un équilibre à trouver en fait entre ma vie professionnelle, ma vie euh, perso et puis euh, le zen. Je ne vais jamais me forcer en fait. Il n'y a pas besoin de se forcer, mais plutôt de se laisser un peu faire par, le, par la chose. Du coup, si je sens que euh, tac, j'ai une inspiration et que je me dis que j'ai envie d'aller à cette session, bah, j'y vais. C'est pareil pour la pratique quotidienne au dojo d'ailleurs. On peut entendre dans un dojo, il faut tout oublier, même le bouddhisme. C'est jamais ennuyant. C'est très difficile parfois. On prend conscience de tous les, les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous. Je comprends aussi que ça puisse impressionner quand euh, on les voit là tous en noir, euh, certains en plus ils ont le crâne rasé, euh, tous euh, assis devant le mur. Euh. Dans le zen, on pratique, mais pas pour soi, pas pour mieux dormir, pour être plus efficace au travail, pour être euh, ouais, mieux dans ses baskets, euh, mieux euh, dans ses relations, tout ça. C'est autre chose en fait qui motive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la page et à vous abonner. Et puis à bientôt, j'espère.